है गाइस दिस इज गुड जॉब एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सो लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट साइन फंक्शन हाउ टू रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द फंक्शन इन द टर्म ऑफ साइन और हमने देखा हमने पढ़ा हमारे पास एक चार्ट था जो हमने आपको दिखाया था कि जितने भी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी वैल्यू वेरी करती है फॉर डिफरेंट डिग्रीज या डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल्स तो उसी तरह से अगर हम मैं एक चार्ट बनाऊं कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है सो विल सी दैट इन दिस डाइग्राम साइन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इट गोज ऑन लाइक दिस अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन इज जीरो जीरो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जीरो डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो लेकिन यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है साइन नाइन्टी डिग्री पे दैट इज पाई बाय टू और फिर उसके बाद वापस कहाँ पर आ जाता है साइन पाई पे जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है फिर से जीरो फिर अपनी मिनिमम वैल्यू रीच करता है एट थ्री पाई बाय टू दैट इज़ टू सेवेंटी डिग्रीज एंड देन उसके बाद ये फिर से ज़ीरो हो जाता है एट टू पाई और इसके बाद टू पाई के बाद आप देखेंगे कि अपनी वैल्यू फिर से रिपीट करनी स्टार्ट कर देता है जितनी वैल्यू इसकी यहाँ से यहाँ तक है वही वैल्यू उसे रिपीट करनी स्टार्ट कर देगा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन फर्दर मोर इसको अगर आप एक कॉमन एज अ रिजल्ट माने तो इसको मैं जनरलाइज करके देख सकता हूँ कि साइन टू पाए प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टू पाई के बाद मैं अगर कोई वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ x तो ये कहाँ पे है इसके बाद टू पाई प्लस नाइन्टी डिग्रीज ये इसकी वैल्यू दे रहा है तो अगर मैं इसको एक होल मानता हूँ और इसको टू हिस्सों में डिवाइड करता हूँ पहला हिस्सा कहाँ होता है साइन टू पाई तक बाकी का हिस्सा टू पाई से लेके आगे तक तो अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि टू पाई के बाद इसकी वैल्यू कितनी करेगी रिपीट करेगी उतनी जितनी इनिशियली यहाँ पे आनी चाहिए थी तो इसी तरह से इसको जनरलाइज करके वी कैन राइट साइन टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सिमिलरली कॉस टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स द सेम रिजल्ट इज वैलिड फॉर सिकेंड एंड को सिकेंड एक्स लेकिन फॉर टेंजेंट एंड को टेंजेंट एक्स इनकी वैल्यू रिपीट करती है आफ्टर पाए मतलब 180 एटी डिग्रीज के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट कर देते हैं जैसे साइन और कॉस टू पाए के बाद दैट इज़ 360 सिक्सटी डिग्री के बाद रिपीट करनी स्टार्ट करते हैं तो टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में भी गेट टेंजेंट पाए प्लस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट के केस में भी सेम पाए प्लस एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स अब रह गए सिकेंड और कोसिकेंड उनके केस में भी सेम वैल्यू होती है क्योंकि सिकेंड और कोसिकेंड टू पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट कर देते हैं सो फॉर द केस ऑफ सिकेंड एक्स वी कैन राइट टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सिकेंड एक्स एंड को सिकेंड एक्स टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू को सिकेंड एक्स सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है कोई भी ऐसी इक्वालिटीज जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ किया जाए जिसका रिजल्ट हम ट्रू मानते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर एग्जांपल हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है दैट इज साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन नाउ दिस रिजल्ट इज सेट टू बी ट्रू या प्रूव टू बी ट्रू ऐसे कोई भी इक्वालिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ किया जाए जिसका रिजल्ट ट्रू हो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अनदर एग्जाम्पल इज टेंजेंट एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या होती है टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई ओवर वन माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई या फिर अनदर एग्जाम्पल इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ऐसी कोई भी इक्वेशन या कोई भी इक्वेलिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में जिसका यूज हम करेंगे आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको वैसी डिटेल चार्ट चाहिए जिसमें सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड हो तो यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ
Now we're going to use everything we learned in the last video or all the trigonometric identities to solve the following problems. So the first problem is we have to prove that sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tangent square pi by 4 is equal to minus 1 upon 2. Ab sine pi by 6 space ki value kitni hoti hai? 1 upon 2. So 1 upon 2 square plus cos pi by 3 pe kya hota hai? 1 upon 2 square or tangent pi by 4 pe kya hota hai? 1 square is equal to minus 1 upon 2. Ab iska square kya aega? 1 upon 4 plus 1 upon 4 minus 1 which is equal to 1 upon 2 minus 1 which is equal to minus 1 upon 2 which ki value is equal to right hand side ke equal so first result proved second is 2 times sin square 3 pi by 4 plus 2 times cos square pi by 4 plus 2 times second square pi by 3 is equal to 10 now isko mein do parts mein break karna padega we will write 2 times sin square pi minus pi by 4 plus 2 times cos square pi by 4 plus 2 times second square pi by 3 is equal to 10. This value will be 2 times sin square pi by 4 plus cos square pi by 4 plus 2 times second square pi by 3 is equal to 10. Now sin square or sin pi by 4 value is 1 upon under the root 2 whole square plus 2 times is ke value kitni hogi 1 upon under the root 2 whole square plus 2 times secant pi by 3 ki value kitni hoti hai 2 so 2 ka square is equal to 10 ab iska square karte hain we get 2 times 1 upon 2 plus 2 times 1 upon 2 plus 2 times 2 to the 4 is equal to 10 next 2 say 2 cancel 2 say 2 cancel 1 plus 1 plus 4 to the 8 is equal to 10 left hand side is equal to right hand side hence the result proved so for the next problem we have to find the value of sine 75 degree of 75 degree ko hum do parts mein break karenge we can write it as sine 75 degrees is equal to sine 45 degree plus 30 degrees अब इसको मैंने सिर्फ 45 और 30 में क्यों डिवाइड किया मैं इसको 55 और 20 में डिवाइड कर सकता था बट हमें 55 और 20 पे साइन की वैल्यू नहीं पता हमें साइन की वैल्यू पता है 45 डिग्रीस पे और 30 डिग्रीस पे सो आई विल राइट इट एज अब इस पे एक फार्मूला यूज होगा या आइडेंटिटी यूज होगी दैट इज साइन x y is equal to sin x cos y plus cos x sin y सो so, x के अपने पास 45 डिग्रीस एंड y के अपने पास 30 डिग्रीस सो आई विल राइट साइन x दैट इज 45 डिग्रीस cos 30 degrees plus cos 45 degrees and sin 30 degrees. Now sin ki value 45 degrees pe kitni hoti hai? 1 upon under the root 2 or cos ki value 30 degrees pe kitni hoti hai? Under root 3 by 2 or cos ki value 45 degrees pe kitni hoti hai? 1 upon under the root 2 or sin ki value 30 degrees pe 1 upon 2. अब इनको सॉल्व करेंगे एंड विल गेट दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर द रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 2 एलसीएम ले लिया विल गेट अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 2 व्हिच इज व्हिच इज द फाइनल रिजल्ट और द सॉल्यूशन ऑफ साइन 75 डिग्रीस नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेंजेंट 15 degrees. अब इसको मैं भी मैं दो parts में divide कर सकता हूँ. That is tangent 45 degrees minus 30 degrees. अब tangent की भी एक identity होती है. That is tangent x minus y is equal to tangent x minus tangent y over 1 plus tangent x tangent y. तो इसका use करके I can write tangent 45 degrees minus tangent 30 degrees over 1 plus tangent 45 degrees into tangent 30 degrees. Next step, हमें पता है tangent 45 degrees की value क्या होती है? इसकी value होती है 1 और tangent 30 degree की value होती है 1 upon under the root 3. So 1 minus 1 upon under the root 3 over 1 plus 1 into 1 upon under the root 3, which is equal to 1 minus 1 upon under the root 3 
ओवर वन प्लस वन अपॉन अंडर द रूट थ्री एल ले लेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा विल गेट अंडर द रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर द रूट थ्री अपॉन अंडर द रूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडर द रूट थ्री एंड रूट थ्री से एंड रूट थ्री कैंसल वी गेट अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस वन दोनों फैक्टर सेम है लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट सो विल रैशनलाइज इट वी गेट अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन हमारे पास क्या आ जाता है अंडर रूट थ्री माइनस वन होल स्केयर ओवर अंडर रूट थ्री प्लस वन इंटू अंडर रूट थ्री माइनस वन सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ए माइनस बी होल स्केयर एंड सेकेंड आइडेंटिटी इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जिसकी वैल्यू होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर सो I can write it further as under root three minus one whole square is equal to a square plus b square minus two into a into b upon a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So I get under root three whole square is equal to three one square is equal to one. माइनस टू अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री स्केयर इज इक्वल टू थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू फोर माइनस टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू दोनों के डिनोमिनेटर अलग कर दो वी गेट फोर अपॉन टू माइनस टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू 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 जै फोर टू से टू कैंसल फाइनल रिजल्ट इज टू माइनस अंडर द रूट थ्री सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन जेंट फिफ्टीन डिग्रीज So for the next problem, we have to prove that tangent pi by 4 plus x upon tangent pi by 4 minus x is equal to 1 plus tangent x upon 1 minus tangent x whole square. So, in this, we will use the identity we used in the previous question. Mein use hai. So, for the numerator, we get tangent pi by 4 plus tangent x upon 1 minus tangent pi by 4 into tangent x or denominator ke liye we'll get tangent pi by 4 minus tangent x upon 1 plus tangent pi by 4 into tangent x ab tangent pi by 4 ki value me pata hai it is equal to 1 so i can write 1 plus tangent x over 1 minus tangent x upon denominator may be 1 minus tangent x divided by 1 plus tangent x kyunki iski value 1 ho gayi 1 plus tangent x at next step mein denominator agar numerator mein aayega to ye kya ho jayega iska reciprocal so we'll write 1 plus tangent x upon 1 minus tangent x into 1 plus tangent x over 1 minus tangent x and we get 1 plus tangent x over 1 minus tangent x whole square so for the next problem we have to prove that sin x minus sin y upon cos x plus cos y is equal to tangent x minus y by 2 so isme hum kaun si identity use karenge hamare paas hai sin a minus sin b और नीचे हमारे पास cos a प्लस कॉस बी यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दैट साइन a माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इन टू साइन ए माइनस बी बाई टू और डिनोमिनेटर के लिए हम यूज़ करेंगे cos a प्लस कॉस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस ए माइनस बी बाई टू सो डिनोमिनेटर के हमारे पास है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी बाई टू ए और बी हमारे पास क्या इस बार एक्स एंड वाई और डिनोमिनेटर के लिए वी हैव टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई में है अब टू से टू कैंसल कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू से कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कैंसल वी गेट साइन एक्स माइनस अपॉन टू डिवाइडेड बाय कॉस 
x minus y upon 2. Now, sine upon cos kya hota hai? Tangent. So, we get tangent x minus y upon 2 which is equal to the right hand side and hence the result. So guys, this was it for today. Next time, we will do some related questions and we will begin trigonometric equations. Till then, keep practicing.